Esta es la historia de amor más grande de todo el universo. Se arrodilló a medianoche para orar en el huerto que a menudo visitaba junto a sus amigos. Y allí en el huerto su oración fue, Padre, si es tu voluntad, haz que pase de mí esta copa. Pero si esto es algo que debe suceder, entonces obedeceré tu voluntad. Oró con mayor fervor y su sudor eran como grandes jotas de sangre que caían a tierra. Fue llevado e interrogado por el gobernador de aquel tiempo y no pudo hallar falta alguna en él. A lo largo de aquella mañana fue azotado y golpeado al punto de no quedar hermosura ni parecer en él. Sobre sus espaldas ensangrentadas colocaron un manto el cual dejaron hasta que las heridas se secaran sobre él mismo. Y luego le arrancaron el manto a la fuerza abriéndose nuevamente las heridas. Se burlaron de él como rey de los judíos y le hicieron una corona con espinas de dos centímetros largo. La forzaron violentamente sobre su cabeza hasta que la sangre cubrió su rostro. Fue llevado nuevamente ante el gobernador. La muchedumbre comenzó a gritar, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Jesús! Cargó sobre sus lacerados hombros y espalda el peso de su propia cruz Mientras avanzaba dando traspiés hacia el monte en las afueras de la ciudad Y en aquel monte fue clavado sobre la cruz Y levantado para ser visto por todos mientras moría Y no abrió su boca Fue enterrado en una tumba prestada Pero no se quedó allí por mucho tiempo al tercer día resucitó de entre los muertos, sosteniendo en sus manos las llaves del infierno y de la muerte. El camino había sido preparado para que pudiésemos nacer de nuevo, para ser hechos hijos de Dios y vivir con Él para siempre. La cruz era un símbolo de humillación. Los romanos la usaban cuando deseaban humillar en público a la persona que era crucificada. Allí estaba Jesús, era el creador, el salvador y el rey de reyes. Y aquel que tenía el mundo a sus pies, eligió venir a lavar los pies del mundo.